হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আইটি কথার পক্ষ থেকে ওয়েব ডিজাইন বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালের আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আদন হাসান গত পর্বে আমরা দেখেছি কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে ড্রপ ডাউন মেনু ক্রিয়েট করতে পারি আজকের পর্বে আমরা দেখব কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে মাল্টি ড্রপ ডাউন মেনু ক্রিয়েট করতে পারি তবে শুরুতে একটি কথা বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমাদের আগে টিউটোরিয়ালটি দেখে না থাকেন তাহলে আপনারা যদি ইউটিউবে আইটি কথা লিখে সার্চ দেন তাহলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল পাবেন এখান থেকে আপনারা আমাদের আগে টিউটোরিয়ালটি দেখে নিতে পারেন আপনাদের জন্য ভিডিওগুলো এখানে নিচে নিচে দেওয়া আছে অথবা আপনারা এই প্লেলিস্ট থেকে বেসিক ওয়েব ডিজাইন কোর্স এই প্লেলিস্টটা দেখে নেবেন এখানে আমরা ওয়েব ডিজাইন উপর টিউটোরিয়াল করে রেখেছি আপনাদের জন্য এই প্লেলিস্টের লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো আপনারা চাইলে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন আর হ্যাঁ আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ ভিডিও নিচ থেকে এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অনেক অনেক ধন্যবাদ লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না তাহলে চলুন শুরু করা যাক বরাবরের মতোই আমি আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটিকে নোট করে ওপেন করে রেখেছি এখানে আমরা গত পর্বের কুটগুলোকে রেখে দিয়েছি আজকের পর্বে আমরা দেখব কিভাবে আমরা এই ড্রপ ডাউন মেনুর ভিতরে আমরা আরও একটি মাল্টি ড্রপ ডাউন মেনু ক্রিয়েট করতে পারি এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা ঠিক এরকম দেখতে পাবো এখন আমরা যদি সার্ভিসের উপর মাউজের কার্জার নিয়ে রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের নিচ থেকে একটি ড্রপ ডাউন মেনু বের হচ্ছে আজকের পর্বে আমরা দেখব কিভাবে এই ড্রপ ডাউন মেনুর ভিতরে আমরা আরও একটি সাব মেনু ক্রিয়েট করতে পারি যেটাকে আমরা মাল্টি ড্রপ ডাউন মেনু বলি তাহলে চলুন শুরু করা যাক আমরা এখন ড্রপ ডাউন মেনুর ভিতরে যে আইটেমের উপর আমরা মাল্টি ড্রপ ডাউন মেনুটি ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি সেই আইটেমের এলআই যে ওপেনিং ট্যাগ এবং এন্ডিং ট্যাগ রয়েছে এর মাঝে আমরা একটি স্পেস দিব তো স্পেস দিয়ে আমরা এটিকে একটি গ্যাপ সৃষ্টি করব গ্যাপ সৃষ্টি করে আমরা এখানে লিখব আরও একটি মেনুর জন্য আমরা এখানে লিখতেছি ইউএল তো প্রথমে আমরা এটাকে এস আর ইএফ এটাকে আমরা প্রথমে ডেড অবস্থা রাখতেছি এখন আমরা এখানে আমাদের যে আইটেমের মেনুটি ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি আমরা জাস্ট সেটি লিখে দিব এ ট্যাগের মাঝখানে তো আমি এখানে দিচ্ছি ডেমো টু তো আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি এটাকে জাস্ট একটু বড় করে নিচ্ছে তো এখন আমরা জাস্ট এটাকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছে আমরা এখানে নিচে নিচে চারটি ডুপ্লিকেট করে নিলাম আমরা এখানে আরও একটি ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছে পাঁচটি এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের নিচে নিচে এই ড্রপ ডাউন টু নামের একটি মেনু চলে আসছে এখন আমরা দেখব এই ড্রপ ডাউন মেনুটিকে আমরা কিভাবে লেফট সাইডে আমাদের যখন ডেমো মেনু এর উপরে যখন আমরা মাউজের কার্ডার নিয়ে রাখবো তখন আমাদের এই পাশ থেকে আরেকটি মেনু বের হবে তো এটা করার জন্য আমরা জাস্ট এখানে এটিকে প্রথমে সিলেক্ট করে নিচ্ছি তো সিলেক্ট করার জন্য আমাদের এখানে একটি বেশি লক্ষ্য করতে হবে ইউএল এর আইডি মেনু তো জাস্ট আমি এটিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি তো আমি এখানে দিচ্ছি মেনু আইডি মেনু এরপর আমাদের এখানে এলআই নেওয়া হয়েছে তো জাস্ট আমি এখানে লিখতেছি এলআই এরপর আমাদের এখানে এলআই উপাদান ইউএল সো আমি এখানে দিচ্ছি ইউএল এরপর আমাদের এখানে ইউএল এর পর আমাদের আরো একটি এলআই আছে তো জাস্ট আমরা এখানে লিখতেছি এলআই তো এলআই এর মাঝে আরো একটি ইউএল নেওয়া হয়েছে জাস্ট আমরা এখানে লিখতেছি ইউএল এভাবে আমরা এগুলোকে সিলেক্ট করে নিয়েছি এখন আমরা জাস্ট এগুলোকে একটু পজিশনটা ঠিক করে নিব তো গত পর্বে আমরা দেখেছি যে এটাকে আমরা লেফট মাইনাস নাইন পিকজেল দিয়ে আমরা এটিকে লেফটে সরিয়ে দিয়েছি আজকে আমরা এটিকে টপে সরিয়ে দিব প্রথমে এটি আমাদের টপে চলে যাবে মাইনাস দিয়ে আমরা এটিকে টপে সরিয়ে দিচ্ছি তো আমরা এখানে লিখতেছি টপ মাইনাস নাইন 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 পিকজেল আমরা এটিকে প্রথমেই মাইনাস টপ দিয়ে এটিকে উপরে সরিয়ে দিয়েছি আমাদের এখানে প্রথম অবস্থায় এটি দেখা যাবে না এরপর আমরা এখানে পজিশনটা ঠিক করে দিব তো আমাদের যখন এটাকে হোবার করব তখনই যেন আমাদের এই পজিশনই দেখা যায় তো আমি এখানে পজিশন অ্যাপসলিউট করে দিচ্ছি পজিশন অ্যাপসলিউট এবং আমরা তো দেখেছি যে আমাদের যখন পজিশন টিউটোরিয়াল করেছি তখন আমরা দেখেছি যে কোনো এলিমেন্টকে যখন আমরা পজিশন অ্যাপ সিলেক্ট করবো তার যে আগের টেক সেটিকে আমাদের পজিশন রিলেটিভ করতে হবে তো আমাদের এখানে ইউএল কে আমরা পজিশন অ্যাপ সিলেক্ট করেছি আমাদের ইউএল এর আগের টেক হলো এলআই সো আমাদের এটাকে পজিশন রিলেটিভ করতে হবে তো আমি এখানে জাস্ট আগের টেক এলআই তো আমরা এখানে আছি তো আমি এটাকে জাস্ট পজিশন রিলেটিভ করে দিচ্ছি রিলেটিভ এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এবং আমাদের সার্ভিসের উপর মাউজের কার্জার নিয়ে রাখে যে এলিমেন্টের উপর ড্রপ ডাউন মেনুটি ক্রিয়েট করেছে সেটির উপরে কিন্তু এখন আমাদের এটি দেখা যাচ্ছে না এখন আমরা জাস্ট এটার উপরে হোবার করব যখন আমরা এই মেনুর উপরে হোবার করব তখনই যেন আমাদের এটি লেফট সাইডে চলে আসে তো
এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি এবং আমরা যদি সার্ভিস উপর মাউজের কারজার নিয়ে রেখে এবং আমাদের শেয়ার যে এলিমেন্টটা এটা কিন্তু আমরা ড্রপ ডাউন মেনু দিয়েছি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নিচে নিচে আমরা যখন এটিকে হোভার করতেছি তখনই কিন্তু আমাদের নিচে নিচে চলে আসতেছে কিন্তু আমাদের তো হবে লেফট সাইটে তো গত পর্বে আমরা এই মেনুটিকে উইট দিয়েছি টু হান্ড্রেড পিকজেল তবে আমরা এটিকে লেফট টু হান্ড্রেড পিকজেল সরিয়ে দিব তো জাস্ট আমি এখানে লিখতেছি লেফট আপনাদেরকে আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা কোনটা উইট দিয়েছি ইউএল এলআইটাকে আমরা টু হান্ড্রেড পিকজেল দিয়েছি উইট এখন আমরা জাস্ট এটাকে টু হান্ড্রেড পিকজেল সরিয়ে দিব তো আমি এখানে লিখতেছি টু হান্ড্রেড পিকজেল এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটা দেখি এবং আমরা যদি সার্ভিস উপরে মাউজের কার্জার নিয়ে রাখি এবং আমরা যদি নিচেরটাকে হোভার করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই পাশে আরও একটি সাফ ডব ডাউন মেনু বের হয়ে আসছে এইভাবে আমরা মেনু যে কোনো আইটেমের উপর সাফ ডব ডাউন মেনু ক্রিয়েট করতে পারি আমরা তো এখানে নিচের টাকে দিয়েছি দুই নাম্বারটাকে দিই তো আমি দেখেন কি হচ্ছে আমাদের কিন্তু সেমি কাজ করবে তো আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি দুই নাম্বারটাকে আমরা এখানে জাস্ট এটাকে বড় করে নিচ্ছি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমরা জাস্ট এটাকে দিয়েছি আমরা যদি এটার উপরে টাকে দিই তো আমরা জাস্ট এটাকে এখান থেকে কেটে নিচ্ছি আমরা যদি এখন এই দুই নাম্বারটাকে দিই তো আমরা জাস্ট এখানে স্পেস দিচ্ছি স্পেস দিয়ে আমরা এটার ভিতরে আমরা আমাদের কুটটিকে পেস্ট করে দিয়েছি এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারের আউটপুটটি দেখি এবং আমরা যদি এটার উপর হোভার করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের নিচ থেকে আরও একটি মেনু বের হচ্ছে যেটাকে আমরা সাব ডব ডাউন বা মাল্টি ডব ডাউন মেনু বলে থাকি এভাবে খুব সহজে আমরা সাব ডব ডাউন বা মাল্টি ডব ডাউন মেনু ক্রিয়েট করতে পারি তবে ড্রপ ডাউন এবং সাব ডব ডাউন মেনু ক্রিয়েট করার আরও অনেক সিস্টেম রয়েছে আমরা যখন একটি কমপ্লিট প্রজেক্ট করব তখন আমরা সেখানে দেখব অন্যান্য সিস্টেমগুলো যে আমরা কিভাবে অন্যান্য সিস্টেমে এই মাল্টি ডব ডাউন বা সাব ডব ডাউন মেনু ক্রিয়েট করতে পারি আপনারা এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করে ফেলুন নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে দেখব আর হ্যাঁ আপনি যদি আমার চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে প্লিজ ভিডিও নিজ থেকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আমাদের টিউটোরিয়াল দেখে আপনাদের যদি কোথাও কোনো প্রবলেম হয় তাহলে সেটি আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জানাতে পারেন আপনারা যদি ফেসবুকে আইটি কথা লিখে সার্চ দেন তাহলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ পাবেন এখানে আপনারা আপনাদের প্রবলেমগুলো শেয়ার করতে পারেন এবং আপনারা কে কীরকম ডিজাইন করতে চান সেটিও আমাদের মাঝে শেয়ার করতে পারেন এই ছিল আমাদের আজকের টিউটোরিয়াল পরবর্তী টিউটোরিয়ালের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ